ஹலோ இவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டு டேஸ்டி கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாக் சென்னா கிரேவி இது சப்பாத்தி பூரிக்கு ஏற்ற சைட் டிஷ்ஷு இட்லி தோசைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வீட்டு டேஸ்டி கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தாதங்க அழுத்துங்க அப்போ தான் நாங்கள் புதுசாக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் கொண்டக்கடலையை நம்ம சும்மா வேக வச்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கிரேவி மாதிரி செஞ்சு சப்பாத்தியோடு கொடுக்கும்போது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ ஒரு முறை இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு கருப்பு கொண்டக்கடலை டென் டு டுவெல்லாம் சூற வச்சு குக்கரில் ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிலம் கொ கொத்தமல்லி தலை எடுத்துக்கோங்க கால் கப்பு தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு தக்காளி பழம் அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தேங்காய் துருவலாகவும் எடுத்துக்கலாம் சில்லு சில்லாகவும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க வானிலில் நம்ம இப்போ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பட்டையும் கிராம்பையும் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம் அடுத்து தக்காளி பழத்தையும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க வெங்காயமும் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் அப்புறம் நம்ம எடுத்துருக்கிற ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதோட நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற கொண்டக்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் துருவலையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் கொண்டக்கடல வேக வச்ச தண்ணியை நான் இதில் ஊற்றிட்டேன் ஸோ அந்த தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் ஊற்றிட்டேன் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதை எப்படியும் மூடி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு ஒரு திறந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் மல்லித்தலை போட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த பதத்தில் வேணுமோ அந்த பதத்தில் நீங்கள் இறக்கிக்கலாம் செமி கிரேவியாகவும் இறந்துக்கலாம் இல்லை திக் கிரேவியாக வேணும்னாலும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சு இறக்கிக்கலாம் இப்போ நல்லா டேஸ்டியான பிளாக் சென்னா கிரேவி சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சைட் டிஷ்ஷு நம்ம வீட்டுக்கு சென்னை தயாராக இருக்குது இதை உங்கள் வீட்டுக்கு சென்னை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி